लोकसेवा आयोग को लोकसेवा तैयार कक्ष में तैयार स्वागत है मैं आज तैयार को मज में नासू तथा खरीदार को द्वितीय पत्र को लगी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न मैं गोर्खा पत्र लु गत फागुन छब्बीस गते नायब सुब्बा को परीक्षा संपन्न भग प्रथम पत्र को धर प्रश्न गाड़ो आगे भाई कुरा विभिन्न सामजिक सज्जाल मार्फत पाई रहे कोईसन एकदम गाड़ो भाई कुछ लोकसेवा ने चैलेंज गयो भाई कुछ तो भापनी अब प्रथम कुरो मेरे विचार में के लगता है हमारे पढ़ाई चाहे खोज अनुसंधान आधारित होद है मीडियाम रहे खोज अनुसंधान रहकर पत्र पत्रिका विभिन्न जर्नल विभिन्न लेख है कहाँ कुन प्रश्न कसरी सोधिने मपदंड छेन अब जो इंस्टिट्यूट में गए तो घोक तो सीमित पाठ्यपुस्तक घोक सीमित पाठ्यपुस्तक में रहे तेही आधार बिंदु में रहकर यह तैयारी करी तो निके ना चैलेंजिंग नहीं रहे जे हमें पढ़ी रह जे हमी सुनी रह हमें था ना पाँच सब था पाँच तो एकदम एनालाइसि करें अलग लोकसेवा आयोग ने एकदम प्रश्न एकदम जटिल प्रकार को एकदम कुछ प्रश्न था नुंद नसुने को जो प्रश्न तो प्रश्न कसरी लीक पाऊँ कु गोर्खा पत्र को लेख में आधारित रहे कुछ जर्नल कुछ व्यक्ति लेखे आप जर्नल में पीएचडी कर जर्नल में आधारित रहे लेखी कुने जो साहित्य सामज बारे में यह भाषा धर्म संस्कृति को बारे में जा जाति को बारे में आधार में रहकर लेख का विभिन्न लेखर नहीं तो प्रश्न बनाइ मैं पाद ते अनुसार ने नहीं हमें अब को पढ़ाई लाई हमें अब खोज अनुसंधान अ पत्र पत्रि में आधारित रहे अपडेटेबल है तेरी हमें पढ़् पर्ने चुनौती हमें देखे होगा छो अब कुछ ट्यूसन सेंटर में गए सीमित पाठ्यक्रम पढ़े सीमित तरीका पढ़े तेरी होने वाला के एटा गाइडलाइन को लगी ट्यूसन सेंटर जानु इंस्टिट्यूट जानु राम हो तर बाकी मेहनत आपने हु, आपने होने होना गाइडिंग जस्त तो आईक्यूर को लगी गाइडिंग दिन लाइन इंस्टिट्यूट में धावन ठीक हो आईक्यूर लाई नया नया टिप्स एंड ट्रिक आई आई रहे तेस को निम्ति हो तर अन्न जो जेन्डर नलेज देखि लेकर जो द्वितीय पत्र तृतीय पत्र तैंले ना गोर्खा पत्र अध्ययन करें विभिन्न विभिन्न पत्र पत्रि जर्नल हर एक कुछ नछुटाने होना सामजिक आर्थिक जो जनजाति का जो जो जात जाति का कुछ धर्म संस्कृति का कुछ तैयार विभिन्न लेख तुम्हें प्रस्तुतिकरण को ढांचा में तेरे फरक पाने तेस तेरे सहयोग होने मैं ते भर आजदि तैयार तो खोज अनुसंधान रत्र पत्रि में आधारित रहे विभिन्न जो द्वितीय पत्र को लगी एकदम महत्वपूर्ण नासू र खरीदार को लगी मैं तेरी तो खोज में रहे यो गोर्खा पत्र को मेटेरियल आज तैयार को मज में प्रस्तुत करू इसमें फागुन एक्कीस गति को गोर्खा पत्र मैं लिखे सोमवार को जिसमें सवाई साहित्य भाई ये प्राय धर नहीं सवाई साहित्य यो न हमें कुने किताब में पाद सवाई साहित्य हमें लोकसेवा यो तो प्रश्न राखने गद कि धर प्रश्न हमें किताब में नहीं पाऊदन जो समसामयिक प्रश्न लेखने समसामयिक संगालो लेखने लेखक धरी अलग लोकसेवा ने चैलेंजिंग देख जस्तु उ जुन कुछ बाहर भाइरल भाई कुछ आप किब में चाह समेटने गद अन्न कुछ ती राइटर खोज अनुसंधान लेखे मैं पाऊद रही अब को किताब नि उ अब चैलेंजिंग चुनौती थप भे फागुन एक्कीस को गोर्खा पत्र को फ्रंट पेज में के भादा खी मैं सवाई साहित्य को बारे में तो लीर आएक छु रन्न्य विषयगत प्रश्न सहयोगी होने मैं तैयार लीएर आक छु दुई दशक पच्चीस दी सदनात्मक सम सदन आज देखि संसद को पेल अधिवेशन सुरू फागुन एक्काईस को समाचार हो आज देखि संसद को पेल अधिवेशन सुरू बने अगुन सत्ताईस में प्रधानमंत्री ओली ने विश्वास को मत लिखने ते पच्चीस यहाँ अर्क रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आज नेपाल आने फागुन एक्काईस गति को न्यूज रहे फा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चाह नेपाल को भ्रमण में आने हुने रो रहे वित्त आयोग में पदाधिकारी नियुक्ति ढिला यो वित्त आयोग भाई एकदम महत्वपूर्ण हो 
जस्तो प्रथम पत्रहरुमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ द्वितीय पत्रमा अझ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपालको संविधान सम्बन्धी प्रश्नहरुमा जस्तो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान बाँडफाडको मापदण्ड निर्धारण गर्नको निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाहिँ गठन भएको छ हैन जुन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने बितेको तपाईहरुले के समझनुस् भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान बाँडफाडको मापदण्ड निर्धारण गर्न अनुदानहरु कति बाँडफाड गर्ने बजेटहरु कति निर्धारण गर्ने कुन प्रदेशमा कति कुन स्थानीय तहमा कति भनेर त्यो निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाहिँ गठन भएको छ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ अ यो मा चाहिँ अब जस्तो वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त ढिला भनिएको छ अब त्यो ढिलाले गर्दा खेरि स्थानीय तह प्रदेश तहहरुको काम कारबाहीमा पनि निकै नै असर गर्ने गर्दछ यो तपाईहरुले याद गर्नुहोस् यहाँ के के भनिएको छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने काम ढी आयोगले गर्ने काम ढिलो हुँदा संघीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा असर पर्ने भएकोले सरकारले छिटो आयोग गठन गरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाड गर्दा पर्वतारोहण विद्युत वन खाने तथा खनिज पानी अन्य प्राकृतिक स्रोतको संघीय सरकारलाई 50% सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई 25% 25% छुट्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ त्यसैगरी संघीय सरकारले संकलन गरेको अन्तशुल्क मध्ये सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई 15 15% प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसैगरी आयोगसँग संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान सँग प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्व बाँडफाड सम्बन्धी उठेको विवाद समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने अधिकार समेत त्यसै त्यस्तै सरकार र प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई सुझाव दिने संघ र प्रदेशले राजस्व बाँडफाड करको दायरा सम्बन्धमा सुझावमा गरेमा सुझाव प्रदान गर्ने प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगको विषयमा संघ र प्रदेश स्थानीयलाई आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था चाहिँ केबाट हुनेछ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा है वित्त आयोगको राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले गर्ने कामहरू त्यसको विशेषताहरू रोयल्टी बाँडफाड गर्दाको जुन यो प्राकृतिक स्रोतको संघीय सरकारलाई कति प्रतिशत 50 प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई 25 25 प्रतिशत छुट्याउने यी सबै काम कारबाहीहरु चाहिँ कल्ले गर्दैछ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो नासु तथा खरिदारको द्वितीय पत्रहरुमा सोध्न सक्ने धेरै नै सम्भावना छ यो तपाईहरुले याद गर्नु होला यो मैले भनेकै कुराहरुले तपाईले समझिनु भयो भने पनि तपाईहरुले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ हुन्छ अर्को पेजमा रहेको छ मिथिला कला मिथिला कला त तपाईहरुलाई थाहा छ छदै छ हैन कला संस्कृतिले सम्पन्न मिथिला क्षेत्रमा मनाइने प्राय सबै चाडपर्व पूजा आजा विवाह व्रत बन्द लगायतका सांस्कृतिक क्रियाकलाप चित्रकलासँग जोडिएका हुन्छन् हैन मिथिला कला चाहिँ हरेक प्रकृतिको हरेक प्रकारको चाहिँ मिथिला क्षेत्रमा मनाइने चाडपर्व पूजा आजा विवाह व्रत बन्द हैन यो चाहिँ यो चाहिँ मिथिला कला चाहिँ जोडिएको हुन्छ हुन्छ यसमा अन्य खासै केही छैन यसमा अ हुन्छ यो मिथिला चित्रकला को बारे में अली अली यो इसमा ने जानकारी दिये कुछ है तिस पसी और को तब हैं हमले खास से कॉम मात्र में सुने को लूसन लूसन को चाहिए हम लोग देव कोटा लूसन प्रग्या प्रतिष्ठान रहेको छ यो चाहिँ के सँग सम्बन्धित छ लुसन के सँग सम्बन्धित छ भने भने लुसन भनेको चाहिँ चीनको लेखक लुसनको निबन्धले निबन्धको सामाजिक तथा राजनीतिक महत्त्वको बारेमा राजधानीमा छलफलको आयोजना गरिएको छ देवगो देवकोटा लुसन प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमको उहाँको 650 निबन्धले सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा परेको सकारात्मक प्रभावका बारेमा छलफल गरिएको छ हैन योमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ लुसन लुसन प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर नेपालमा पनि रहेछ जुन चाहिँ चीनका लेखक हैन निबन्ध लेखक यो पनि तपाईहरुलाई याद गर्नु होला यसमा निकै नै महत्त्वपूर्ण छ हुन्छ म अब आजको महत्त्वपूर्ण मा आएको छु मौलिक सवाई लोप हुँदै भन्ने यो महत्त्वपूर्ण रहेको मैले पाउँदछु सवाई साहित्य बैतडी जिल्लाको सकारमा रहेको भट्टकारको ऐतिहासिक मौलिक सकार गाउँ हैन यो चाहिँ सवाई साहित्य को बारे में यहाँ लेकिन ये कुछ है गोकर्ण दयाल बैठ तोड़ी बैठा सुना सुना भला पंचो रुपिया का बाता कसरी काटे हूँ मैं ले बेली वासा को राता बेली वासा की राता 
यो चाहिँ सवाइ साहित्यको एउटा टुङ्गा रहेको छ सुदूर पश्चिममा लोकप्रिय तथा मौलिक साहित्यका रूपमा रहेको एस्ता सवाइ आज भोलि सुन्न पाइदैन विशेष गरी हास्य तथा मनोरञ्जनात्मक विधाका रूपमा रहेको सवाइ साहित्यले समसामयिक विषय साम समाज र मानवीय भोगाइ सरल शब्दमा उतारेर भट्ट्याउने भट्टकारको विशेषता अनि ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ यसमा चाहिँ के रहेछ भने हास्य तथा मनोरञ्जनात्मक विधाका रूपमा चाहिँ सवाइ साहित्यलाई लिइ रहेछ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ सवाइ साहित्य चाहिँ हाम्रो जुन यो लोकसेवा आयोगको जुन नासु द्वितीय पत्रको खण्ड क को 1.5 नम्बरकोमा रहेको चाहिँ जस्तो जात जाति लोक बाजाहरु धर्म संस्कृतिहरु विभिन्न प्रचलनहरुको बारेमा चाहिँ यो द्वितीय पत्रमा निकै नै सोधिन सक्ने सम्भावित प्रश्न मैले देख्दछु सवाइ साहित्य यसमा चाहिँ के भनेको छ नि हास्य तथा मनोरञ्जनात्मक विधाका रूपमा रहेको सवाइ साहित्य हैन हास्य र मनोरञ्जनात्मक आफ्नो चाहिँ समसामयिक विषयहरुलाई समाज र मानवीय भवकाई सरल शब्दमा उतारेर भट्ट्याउने भट्टकार भट्टारकको विशेषता पनि ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ बैतडीको पाटन नगरपालिका केही क्षेत्रमा रहेको भट्टारक थरका व्यक्ति लिएर सुदूर पश्चिमको लोकप्रिय मौलिक साहित्य सवाइलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा लिने गरिन्छ तत्कालीन डोटी राज्यका राजा नागी मल्लका पालामा कुमाऊ गढवालबाट डोटी राज्य आएको पण्डित नारायण भट्टारक विद्वान तथा सवाइ साहित्यका ज्ञाता थिए हैन सवाइ साहित्यका ज्ञाता चाहिँ पण्डित नारायण भट्टारक उहाँलाई नागी मल्लले बैतडीको सरकारमा बिर्ता दिएपछि नारायण भट्टकारले स्थायी रूपमा बसोबास गरेका थिए खबर संकलन गर्ने देखि दरबारका कामकार बाहिर जनताका दुख मरका भट्टारक थरका व्यक्ति सवाइ साहित्य मार्फत दरबार र जनता बीच सञ्चार गर्ने गर्दथे हैन त्यो बेलाको चाहिँ एउटा के रहेछ सञ्चारको माध्यम पनि रहिस रहिस सवाइ साहित्य चाहिँ है यो यो चाहिँ अब लोप हुँदै गएको छ भन्ने कुराहरु आएको छ सवाइ सुन्न यहाँका बासिन्दा हुरुक्कै हुन्थे छिटो छरितो र सरल भाषामा लेखिने सवाइ पछिल्लो समय लोप हुँदै गइरहेको छ भट्टारकका अधिकांशले अहिले भट्टराय थर लेख्न थालेका छन् रे हैन भट्टारक जुन त्यो सवाइ साहित्यलाई भट्ट्याउनेहरु चाहिँ अहिले भट्टराय थरहरु लेख्न थालेका छन् बैतडी जिल्लाको सरकार सकारमा बैतडी जिल्लाको सकारमा करिब 4000 जनसंख्यामा रहेको भट्टारक भट्टराय जाति र सवाइ साहित्य का बारे में राज्य का कुने निकाय बात और समर्थन को पहल न होता सवाइ साहित्य र भटारों को विशेषता लोप होने जाने अवस्था में पूरे को स्थानीय संसार कर्मी अमर भटराई बताऊं उन्हें सब भटकार को विशेषता और सवाइ साहित्य को बारे में स्थानीय तो आपको पुनः समर्थन और समर्थित क्षेत्र तोकने बेला� भट्टराईले बताउनु भयो तत्कालीन डोटी राज्यसित सुमधुर सम्बन्ध रहेका भट्टारक जाति 2224 से राज्य एकीकरणपछि राज्यको मूल प्रवाहमा जोडिन सकेको छैन हुन्छ यो सवाइ साहित्यको एकदमै यो बैतडी जिल्लाको सकारमा हुने यो सवाइ साहित्यको बारेमा मैले यो तपाईहरुको माझमा जानकारी दिए यो 2074 वहाँले छाप्नु भएको छ यो निकै नै खोजमा आधारित निकै नै अनुसन्धानमा आधारित र समसामयिक पत्र पत्रिकामा आधारित रहेको छ यो तपाईहरुले सुन्नु होला पटक पटक सुन्नु होला दोराई तेरे सुन्नु होला तपाईहरुले याद गर्नु होला हुन्छ म अन्य पृष्ठहरु पनि हेर्दछु अ कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु छ भने म तपाईहरुलाई जानकारी गराइहाल्दछु हुन्छ अन्य पृष्ठहरुमा म हेर्दै छु हुन्छ यहाँ एउटा छ जंग बहादुर सम्बन्धी तथ्य चाहिँ एकै ठाउँमा संकलन गरिने यो जंग बहादुर सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरु चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणा सम्बन्धी तथ्य अब कालमोचन घाटमा संकलन गरेर राखिने भएको छ कालमोचन घाटमा है कहाँ भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्नहरु आउने गर्दछ कालमोचन घाटमा संकलन गरेर राखिने भएको छ जंगका छोरा जगत जंग तर्फका पाँच सन्तान 68 वर्षीय यज्ञप्रताप राणा पालपाले यसको जमरको गर्नु भएको उहाँले यसका लागि 1000 थान जंगका विषयका विषयमा प्रकाशित लेख रचना तथा 500 पुस्तक संग्रह गरिसक्नु भएको छ हैन जोस जंग बहादुर सम्बन्धी तथ्य चाहिँ कहाँ राख्ने कालमोचन घाटमा चाहिँ संकलन गरिने भनेर यो न्यूज रहेको छ यो पनि महत्त्वपूर्ण न्यूज नै छ समसामयिक न्यूज अब अरु समसामयिकमा म तपाईहरुको माझमा हेर्दै छु अ एउटा दमकको घटना रहेको छ सुखानी सुखानीका शहीदलाई सम्झदै हैन तपाई हामीले पढ्दै आइरहेको छ सुखानी हत्याकाण्ड दमक झापा इसमें क्यों बनेगा उस हवने अर्थात् 
फागुन एक्काइस अर्थात आज सोमवार को कम्युनिस्ट आंदोलन में एवं अविस्मरणीय दिन को रूप में नेकमा माओवादी केन्द्र लगाय का कम्युनिस्ट पार्टी हेने गे झापा विद्रोह भी मानने सुखानी हत्याकांड सुखानी कांड आंदोलन को अगुवाई करूक नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोसों पटक प्रधानमंत्री बनुभ झापा आंदोलन का अगुवा का अनुसार सशस्त्र संघर्ष को थारने दुई हजार अट्ठाईस साल जेठ दुई गते स्थानीय एक जमींदार मथि योजनाबद्ध आक्रमण भो सो क्रम में कई जमींदार मर थे दुई हजार अट्ठाईस साल को पुष एगार को सानी सेचोड़ को स्थानीय धर्मप्रसाद ढकाल मथि को आक्रमण सशस्त्र संघर्ष को उत्कर्ष को घटना रहे थी झापा विद्रोह को अगुआ लमो समय जेल जीवन भोग्न भाग एमए नेता नजरेश खरे के अनुसार निरंकुश पंचायती व्यवस्था ने सशस्त्र संघर्ष निियंत्रण करने नि में व्यापक दमन रड़पकट में थी धेरे पकड़ाऊ कर पांचजना युवाला झापा इलाम लै जाने नि में झापा रलाम सीमास्थल सुखानी को जंगल में विक्रम संबत दुई हजार उन्तीस साल को फागुन एक्काईस गति गोली हानी हत्या कर हेन इसमें पांचजना युवा झापा इलाम लाने क्रम में है सीमा स्थल झापा रलाम को सीमा स्थल सुखानी को जंगल में दुई हजार उन्तीस साल फागुन एक्काईस गति गोली हानी हत्या करी सुखानी हत्याकांड झापा चिंता सा। यह महत्वपूर्ण रहे द्वितीय प्रश्न में सुखानी हत्याकांड के बारे में लेख्होस्टर भी आन सकद यो में धे हत्याकांड धरें कांड तो मध्य को यह एक प्रमुख कांड हो इसमें मैं महत्वपूर्ण विषय तो तैयार को मज में पढ़े न पंचायती सरकार द्वारा हत्या करमनाथ दाहाल नेत्र घिमिरे वीरेन्द्र राजवंशी नारायण श्रेष्ठ र कृष्ण कोईकेल को शालिक चाहिए तो शालिक रहे पांचजना को तैयार तो इसमें याद कर को को व्यक्ति रामनाथ दाहाल नेत्र घिमिरे वीरेन्द्र राजवंशी नारायण श्रेष्ठ र कृष्ण कोईकेल इस झापा आंदोलन को रूप में चिंता सा। हो महत्वपूर्ण नहीं रहे सुखानी सहित समझद समझद भश्न ते पी अर्क समसामयिक हे अर्क समसामयिक तैयार को मज में मख्ते कानून बना के यूले सहयोग करने योग याद कर धूलिखेल नगरपालिक नगरपालिक संघ रठमंडो विद्यालय विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल बीच नमूना कानून निर्माण का लगी सहयोग करने समझौता है है के यू काठमंडू यूनिवर्सिटी राम जो धूलिखेल नगरपालिक नगरपालिक बीच ये कानून बनाने सहमति कानून बना सहयोग करने सहमति महत्वपूर्ण नहीं रहे तेस आएर मेरु बुद्ध जन्मनु अघि नई कपिल वस्तु सहर एटा लेख आये खोज में आधारित लेख तिलौरा कोट में हाल संपन्न पांचों पटक को उत्खनन ने गौतम बुद्ध जन्मनु अगाड़ी नई कपिल वस्तु विकसित राज्य को रूप में रहकर तथ्य भेटि है तिलौरा कोट बुद्ध जन्मिन अगि नई एटा जन्मिन अगि नई कपिल वस्तु सहर से एटा सहर को रूप में कपिल वस्तु सहर को रूप में रहे वनर यह न्यूज आगे ये तैयार तो याद करेज में मैं महत्वपूर्ण समसामयिक पाद इस मैं तैयार को मज में सुखानी हत्याकांड सुखानी सहित समझना भर एट न्यूज रहे जंग बहादुर को जो कालमोचन घाट में चाह जो सब उसको रहे ऐतिहासिक वस्तु संकलन करने भेस पच्चीस मैं तैयार अर्क के जानकारी कराए हैं अर्क हम सवाई साहित्य सवाई साहित्य के हो भबंध में मैं तैयार जानकारी कराए अस पच्चीस मिथिला चित्रकला मिथिला कला के संग संबंधी अभी लुसन साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संग संबंधी तो मैं तैयार जानकारी कराए इसमें तैयार याद करी चाह राष्ट्रीय 
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को काम कारवाही के हो इसको कवश्यक इसको संग प्रदेश स्थानीय तह में इसको संबंध के रोयल्टी राजस्व और बाड़फाड़ में इसको के भूमिका रहे कति कति प्रतिशत रहे मैं इस बारे में तैयार जानकारी दिए अभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भ्रमण को बारे में जानकारी दिए अभी संसद को पैलो अधिवेशन फागुन एक्काईस आज को न्यूज में यह फागुन एक्काईस को न्यूज में रहे इसमें निके नई महत्वपूर्ण समसामयिक महत्वपूर्ण द्वितीय पत्र को लगी निके नई महत्वपूर्ण प्रश्न मैं तैयार को मज में लीर आगे तैयार के लोकसेवा आयोग गाइड लाया तैयार के लाइक सेयर सब्सक्राइब कर नभूल मैं ये खोज में आधारित अनुसंधान में आधारित पत्र पत्रि में आधारित अब भाग लु मेरे ये पेल भाग रहे तैयार के अन्न साथी सेयर कर दूनहला भिडियो होने दिन में मन्न भिडियो को साथ में आने नहीं धन्यवाद